ンパラダスが芸術の中心だった20世紀初頭ババン交差点に集中するカフェはその時代を作り上げた芸術家たちのたまり場となっていました有名カフェは当時の雰囲気を残したまま今でもモンパルナスで営業を続けています今回は歴史に名を残すモンパルナスのカフェル・ドーム・ラ・ロトンドそしてラ・クポールを紹介しましょうそれでは皆さんオニバモンパルナスのカフェとして最も古いのがここル・ドーム建物の屋根に設置されたドームからその名前が取られました創業は1898年もともとはカフェとタバコ屋が一緒になった小さなお店でした当時現在の価格で1ユーロほどで食べられる軽食を出したところそれが大ヒット店は労働者たちの食堂として繁盛していきます価格につられて空腹を抱えた売れない画家たちもやってきました次第に美術史家、批評家、ギャラリストなども来るようになっていつしかルドームは作家、詩人、モデル、美術愛好家が集まる砂岩の中でも最もシックな文化スポットになっていったんです出される料理も洗練されていきました優雅でシックな路線を引き継ぐルドームは現在日本人シェフによる新鮮な魚料理をメインにした人気レストランになっています光がふんだんに入るテラス部分、ぶどうのツタが這う夏の庭園がイメージされていますパリの繁華街にもかかわらずオアシスに入ったような落ち着きがあります店の内装は創業当時のものではありません20世紀後半にロシア系フランス人アーティストスラビックによってデザインされたものですスラビックといえば60年代から70年代にかけてパリのレストランビストロバーナイトクラブなど300にも及ぶ内装を手掛けた当時の超売れっ子です花をモチーフにしたステンドグラスはアールヌーボーをベースにしたデザインですねこちらはカーテンで仕切られたちょっとしたプライベートルーム常連の中には政治家もいるそうです彼らはこのような個室で会食するんですね店内にはかつての常連客の写真が並びます藤田嗣治ジョルジュ・ブラックザッキント・ドラムフェルナンレジェとブラマック他にもたくさんの有名人の写真が飾ってあるんですがル・ドームの常連客を代表する人といえばやはりこの人でしょうブルガリア生まれの画家ジュール・パスキンです大敗的で儚げな女性像の油絵を多く残しました彼はモンパルナスのプリンスと呼ばれていて取り巻き数人を連れて連日ここに飲みに来たそうです若い女性2人を連れてここで飲んでるパスキンとの会話をヘミングウェイは著作「移動祝祭日」の中で生き生きと紹介していますね次に紹介するのがモンパルナス大通りを挟んでル・ドームと向かい合うラ・ロトンドです創業は1911年もともとリモナード屋を営んでいたヴィクトール・リビオンがカウンターだけの小さなカフェをオープンしたのが始まりでした。彼はお金のないアーティストにはつけで酒や食事を振る舞いました月末になると画家たちはデッサンや絵画を持ってきて代金の代わりにそれらを置いていったといいますリビオンはつけを帳消しにすることもあったようでアーティストや知識人というのは常に金を持ってるわけではないだが持ってる時にはたっぷりと使ってくれるさというのが彼の持論でしたリビオンは店にパンが配達される時間になるとスッと姿を消したそうです腹を空かせたアーティストがこっそりパンを盗めるようにですさらにサービス担当者にはアーティストに新しい注文を強要するなと言いつけていたそうです当然ながらラ・ロトンドはアーティストたちのお気に入りの場所になりピカソシャガールアポリネールスーツモジリアニコクトフジタなどなどそうそうたるメンバーがこの店の常連客となりました内装は赤を基調にした温かみのある居心地のいい感じ壁と天井は鏡張りになっていて奥行きが強調されています目につくのはやはりモディリアーニの肖像画の数々こちらは当時伝説的な画商だったポール・ギオン彼のコレクションは現在国家に寄贈されフランジェリー美術館の地下に展示されていますこちらはモディリアーニの恋人だったジャンヌ・エビュテル
色黄色の肌に栗色の美しい髪の毛を持つ彼女はココナッツと言われていましたこちらはジャンコクと細身のスーツが決まってますね飾られている絵画は全て複製ですが伸び台を絵画で受け取っていたラ・ロトンドの歴史を感じさせる内装です第一次大戦後オーナーが変わってラ・ロトンドの第二の時代が始まります敷地を拡大され小さなカフェは今やフランス伝統料理を出すおしゃれなブラッセリーになりました現在のオーナーはカンタル県出身のタファネル兄弟30年間家族経営でこの伝統的なカフェを守り抜いています現在観光客はもちろん多くの常連客に愛されているカフェですがやはりこの店でも政治家の会食が行われることがあるそうですフランスの現大統領であるエマニュエル・マクロンもその一人2017年大統領選の第1回投票でトップを取った際祝祭を挙げたのがこの場所ラ・ロトンドでしたそれでは最後3つ目いきましょう歴史に名前が残るモンパレナスカフェの中で最も新しいのがこのラ・クーポールです創業は1927年ル・ドームの経営にも携わっていた2人エルネストとルネが自分たちのお金を貯めて作ったのがここもともと石炭置き場だったという敷地は800平方メートルという巨大なものでした12月20日に行われた開店パーティーの招待客はなんと2500人モンパルナスだけでなくパリ中の人々が集まったといいますその中にはおなじみの人物ジャンコクト・フジタなどモンパルナスを代表するアーティストが含まれていました創業当時の席数は約400それらの席がびっちりと埋まっている様子は店内の写真で見ることができます現在の席数もそこまで変わらず330席従業員は全部で145人現在この店を仕切るピエールさんも自らをディレクターではなく演出家と呼んでいるそうですここはレストランというよりも毎日祝祭が行われる巨大な劇場なのかもしれませんまさに競争のモンパルナスを体現している場所ですねラ・クーポールには当時の時代を最も表しているアールデコ様式の内装が残っています幾何学的なモチーフを持つ照明は電気が普及する際に照明のパイオニアとして活躍したドイツ人アーティストジャン・ペフセルのデザインです床のモザイクにも注目してくださいこちらも幾何学的図形をモチーフにしたアールデコ様式キュビズムを思わせますよね店の中央にあるのはルイ・デルブレによる彫刻第一実はこの彫刻もともとは西武百貨店による注文でオリジナルは東京池袋駅東口にあります店内はここに通った有名人たちの写真で飾られていますこちらは世界的に有名な歌手であると同時にレジスタンス運動や反人種差別運動にも身を投じた英雄ジョセフィン・ベイカー2021年黒人女性としては初めてパンテオンに埋葬されましたこちらはシモン・ド・ボブワー彼女と彼女のパートナーだったジャンポール・サルトルは飲み物を一杯だけ頼み何時間もここで著作活動をしていたそうですこちらは歌手であると同時に女優のマリアンヌ・オズワルドと枯れ葉の作詞家として知られているジャック・プレベルフランス文化を作り上げてきたアーティストたちこの店がどれだけ愛されていたんだということがよくわかりますね店内は32本の柱で支えられていますこの下はかつて石切り場で地盤が弱く建物を支えるためにこのような大きな柱をいくつも建てる必要があったんですしかしラ・クーポールは建築的な校則をプラスに変えました当時のモンパルナスで活躍していた画家たちにこの柱の装飾を頼んだんです彫刻家兼画家だったアーティストブルボンによる壁画です一番上がモンパルナスの危機ヘミングウェイやフジタなどラ・クポールの常連だった有名人にオマージュが捧げられていますこちらはロシア系のアーティストマリ・バシリエフの作品マティスに学びその後ピカソブラックなどとも交流したためキュビズム的な絵画が展開されていますねこちらはストックホルム出身の画家イザック・グルーネバルトの作品18歳の時にパリにやってきて彼もまたマティスの教えに衝撃を受けましたその後表現主義的な方向に進んでいきます
フランス人画家のアルベオ・ギンデはダンスを楽しむ人々を描きましたこのラ・クーポールの地下は開店から1年後ダンスホールが作られジャズやタンゴで人々はダンスを楽しんでいたんです20世紀初頭の時代を色濃く残したカフェルドームラ・ロトンドラ・クポール歴史に名を残したアーティストたちが語りインスピレーションが生まれた場であるこれらのカフェとその伝統は今でもこのモンパレナスで生き続けていますぜひモンパレナスを訪れる際はこんなカフェに立ち寄ったらいかがでしょうかそれでは今回もオニバをご覧くださり誠にありがとうございましたまた次のオニバでお会いしましょうそれでは皆さんアビアント